ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ రాజేశ్రీని ఇవాళ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ కరోనా వ్యాధి గురించి అది మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకునేలాగా కరోనా వ్యాధికి విపరీతంగా ఉండేలాగా దానికి ఫైట్ చేసేలాగా ఒక మంచి ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్కి తెలుసుకుందాం అదేంటంటే ఆయుర్వేద పద్ధతిలో చెప్పాలంటే నస్యకర్మ నస్యకర్మ అనేది పంచకర్మ చికిత్సలలో ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ పంచకర్మ చికిత్స అనమాట సో ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే ముక్కులో నుంచి మెడిసిన్ని కషాయ రూపంలో కానీ స్వరసం రూపంలో కానీ తైల రూపంలో కానీ గృత రూపంలో కానీ లేకపోతే పౌడర్ రూపంలో కానీ చూర్ణం అంటాం అనమాట సో ఈ ఈ ఐదు రకాల పద్ధతుల్లో ఏ రకమైన పద్ధతి అయినా సరే మనం ఉపయోగించుకుని ముక్కులోకి నేసల్ డ్రాప్స్ లాగా వేసుకోవడం అనమాట సో ఈ నేసల్ డ్రాప్స్ వేసుకోవడం అనేది ఆయుర్వేదంలో ఒక విశిష్టమైనటువంటి చికిత్స కింద మనం చెప్పచ్చు ఎందుకంటే బయట అల్లోపతి వాళ్ళు ముక్కులోకి ఏదన్నా వెళ్ళడం అంటే అది చాలా ప్రమాదం కింద ఫీల్ అవుతారు కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ విశిష్టత ఏంటంటే ఇవాళ ఎందుకని ఇంత స్పెషల్గా చెప్తున్నా అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ని మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ప్రజలందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఎవరింట్లో వాళ్ళు చేసుకోవాలని చెప్పేసి సూచించారు సో కరోనా వైరస్కి యాంటీగా యాక్ట్ చేసేలాగా ఈ నస్యకర్మని ఎవరింట్లో వాళ్ళు చేసుకుంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది కరోనాకి యాంటీగా యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు సూచించారు కాబట్టి దీని గురించినటువంటి కొన్ని మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందో కూడా తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేదంలో ఏంటంటే చాలా చాలా డీప్ పాయింట్స్ చెప్పబడి ఉంటాయి అంటే చాలా అసలు మనం ఊహించని డీపెస్ట్ రూట్స్ నుంచి కూడా ప్రతి వ్యాధికి కారణాలు ఏంటి అనేది తర్వాత ఆ వ్యాధి రాకుండా ఎలా నివారించుకోవాలి సింపుల్గా ఎలా తగ్గించుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్గా పర్మనెంట్గా తగ్గించుకోవడం లాగా శాశ్వతంగా తగ్గించుకోవడం లాగా అని చెప్పేటువంటి పద్ధతిలో ఈ నస్యకర్మ చికిత్స కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో అదేంటంటే ఆయుర్వేదంలో నాసాహి శిరసో ద్వారం అని చెప్పేసి అంటారు మన బ్రెయిన్లోకి మన మెడిసిన్ ఇవ్వాలన్నా మనకి బ్రెయిన్లోకి ఏదైనా డైట్గా ఏదైనా పంపించాలన్నా కూడా ఒకే ఒక్క ద్వారా ఉంది అది ముక్కు అనమాట సో మన ముక్కుకి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేసినా కానీ అది డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్లోకి బ్రెయిన్లో ఉన్న సెల్స్ని కూడా యాక్టి యాక్టివేట్ చేయడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే మనకు వచ్చే వ్యాధులన్నీ కూడా సైకోసమాటిక్ వ్యాధులు తర్వాత బ్రెయిన్లో నుంచే ఏ వ్యాధికైనా సరే రూట్ కాజ్ అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన చికిత్స చేయాలంటే ఈ నస్యకర్మ చికిత్స చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ నస్యకర్మ ఏంటంటే జనరల్గా చాలామంది సైన్జైటిస్ మైగ్రైన్ లేకపోతే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఆస్మా ఇలా ఈ నాలుగైదు వ్యాధుల గురించి మాత్రమే ఆచరిస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు కానీ అలా కాదు నా దగ్గరికి వచ్చే కేసెస్లో అయితే నేను అసలు ఆల్మోస్ట్ నస్యకర్మ చేయకుండా ఏ కేసు వదలను ఎందుకంటే హెయిర్ఫాల్ దగ్గర నుంచి పింపుల్స్ దగ్గర నుంచి మైగ్రైన్ దగ్గర నుంచి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్ దగ్గర నుంచి సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ లంబార్ స్పాండ్లైటిస్ స్కిన్ అలర్జీస్ సోరియాసిస్ ల్యూకోడర్మా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను నస్యకర్మ తప్పనిసరిగా చేస్తాను అనమాట సో బయట బయట హాస్పిటల్స్లో చేసి వచ్చిన స్టాఫ్ దీనికి కూడా నస్యకర్మ ఎందుకండి అని చెప్పేసి అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని అలా కాదు చేయాల్సిందే చేస్తేనే వాళ్ళకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి నేను కంక్లూడ్ చేసేస్తాను అనమాట సో ఎందుకంటే నాకు తెలుసు నస్యకర్మ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది దానివల్ల వ్యాధులు ఎంత బాగా తగ్గుతాయి మళ్ళీ రియాక్రెన్స్ లేకుండా ఎంత బాగా ఉంటుంది అనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి ముఖ్యంగా హెయిర్ఫాల్ కేసెస్ డాండ్రఫ్ కేసెస్కి ఈ నస్యకర్మ తప్పనిసరిగా చేస్తుంటాం అనమాట సో ఈ ఇటువంటి ఈ నస్యకర్మని మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఈ కరోనా వ్యాధి గురించి అది డెఫినెట్గా మంచిగా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మన ఒక మంచి ప్రోటోకాల్లో ఆయుర్వేదిక్ మెథడ్స్ తోటి ఆయుర్వేదిక్ డైట్ ప్లాన్ తోటి రిలీజ్ చేశారు అందులో కూడా ఈ నస్యకర్మని యాడ్ చేశారు అనేది చాలా గొప్ప విషయం అనమాట ఎందుకంటే నాకు తెలిసి గుజరాత్ పీపుల్ చాలా హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉంటారు చాలా రకాల పౌడర్స్ ధనియాల పౌడర్ అని జీరా పౌడర్ అని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బాల్లో పెట్టుకుని ఉంచుకుంటారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్న తేడా వస్తే అన్ని కషాయాలు పెట్టుకోవడం వాళ్ళ చవన్ ప్రాష్ కూడా ఎవరింట్లో వాళ్ళు చేసుకోవడం నాకు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఆ రకంగా ఆ హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ ఉండబట్టే ఇవన్నీ ప్రతిఘటన పరిస్థితుల్లో ఇంత మంచి ప్రోటోకాల్ని రిలీజ్ చేయగలిగారు సో అందులో ఏంటంటే జస్ట్ మీరు సింపుల్గా చేసుకోండి నస్యకర్మ అంటే మా దగ్గర అయితే ఇలా టేబుల్ మీద పేషెంట్ పడుకోబెట్టి తల ఇలా పూర్తిగా ఇలా ఉండేలాగా పెట్టి వాళ్ళకి ముక్కులో నుంచి అటు ఒక ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే ఇటు త్రీ డ్రాప్స్ ఇటు త్రీ డ్రాప్స్ వేసి ఇదంతా మసాజ్ చేసి కొంచెం వేడిగా 
ఫోమెంటేషన్స్ అవి ఇవ్వడం వల్ల ఆ మెడిసిన్ అంతా బ్రెయిన్లోకి డైరెక్ట్గా అబ్జార్బ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు డెఫినెట్గా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద బా యాక్ట్ చేస్తుంది కానీ అవన్నీ మనం ఇంట్లో చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి సింపుల్గా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఎవరింట్లో వారు కొబ్బరి నూనెతో కానీ నువ్వుల నూనెతో కానీ లేకపోతే నెయ్యి అయినా ఓకే ఆవు నెయ్యి బెస్ట్ అనమాట తీసుకుని జస్ట్ ఇంత జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ తీసుకుని ఇలా ముక్కులకి జస్ట్ అప్లై చేసుకోమన్నారు సో మీరు మొహం కడుక్కునే ముందు ఇలా ముక్కు అప్లై చేసుకుని మొహం కడుక్కుంటే సరిపోతుంది కానీ దాన్ని ఇంకొంచెం సైంటిఫిక్ ఎలాగ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఆయుర్వేదిక్ టచ్తో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా కొంచెం తలని వీలైనంతగా వెనక్కి పెట్టుకుని ఇలా వీలైతే వన్ డ్రాప్ పడేలా చేసుకోండి ఇలా ముక్కుల్లోకి పడ అలా ముక్కులు పడితే భరించలేము తుమ్ములు వస్తాయేమో అని భయపడే వాళ్ళు జస్ట్ ఇలా అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసుకుని తర్వాత గోరు వచ్చిన నీళ్ళతో ఎలాగో మీరు ఆయిల్ పుల్లింగ్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి తర్వాత ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత బ్రష్ చేసుకోండి సో ఇది ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక మీ దినచర్యలో ఒక భాగంగా నెస్సే కర్మను కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు ఈ వైరల్కి సంబంధించిన డిజార్డర్స్లో మనలో ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అందులో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఆచరించడానికి వీలైనటువంటి మెథడ్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా అవసరం మన దైనందిక దినచర్యలోనే కొన్ని కొన్ని మార్పుల్ని మార్చుకుంటే డెఫినెట్గా మనం ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితి నుంచి బయటపడచ్చు అలాగే ఇంకో ఇంకొంచెం మీకేంటంటే ఈ కొబ్బరి నూనె నువ్వుల నూనె నెయ్యి వాడే బదులు ఇంకొంచెం మెడికేటెడ్గా ఏమైనా చేసుకుందాం అనుకున్నా కూడా బయట మార్కెట్లో బ్రాహ్మీ తైలం అని దొరుకుతుంది బ్రాహ్మీ గృతం అని దొరుకుతుంది తర్వాత అణు తైలం అని దొరుకుతుంది ఇంకా మీరు ఇంట్లో చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం నెయ్యి తీసుకుని అందులో కొంచెం తులసాకులు వేసి మరగబెట్టేసేసేయండి తులసాకులు మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసేయినా ఓకే లేదా ఎండినవి అయితే పొడిలాగా చేసేసేయినా మరగబెట్టేసేయండి తర్వాత కొంచెం మరిగాక తడి లేకుండా మరిగాక దాన్ని వడకట్టేసేసుకుని దాన్ని ఒక చిన్న బాటిల్లో వేసుకుని జస్ట్ వేలు ఇలా ముంచేసేసి అప్లై చేసుకోండి సో అది సరిపోతుంది తర్వాత మీకు ఇంకా టైం ఉంటే కనుక ఇలా ముక్కు మీద కొంచెం మసాజ్ చేసుకుంటే ఆ మెడిసిన్ అంతా లోపల బాగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ సింపుల్ నస్సికర్మ ప్రొసీజర్ని మీరు ఇంట్లో చేసుకోగలిగేలాగా సింప్లిఫైడ్ చేసుకుని ఆచరించడం మొదలెడితే డెఫినెట్గా మీకు కరోనాకి యాంటీగా యాక్ట్ చేస్తుంది తర్వాత యాంటీ వైరల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి కూడా పనికి వస్తుంది తర్వాత సైకలాజికల్గా మనం ఇప్పుడు ప్యానిక్గా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎప్పటికి అవుతుంది ఎప్పటికీ బయటపడతాము ఇంట్లో నుంచి ఎప్పుడు బయటపడతాము మన పనులు మన రొటీన్లోకి ఎప్పుడు వస్తాము అన్నిటిని మించి ఆర్థికంగా ఎలా మళ్ళీ పురోగమించగలం మళ్ళీ ఇవన్నీ అవరోధాలన్నీ దాటి మళ్ళీ మామూలుగా మన పరిస్థితులు మన రొటీన్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్స్లోకి ఎలా వెళ్ళగలని అందరూ కూడా భయపడుతున్నారు వీటితో పాటుగా కరోనా ఎప్పుడు ఏ క్షణాన్ని ఎవరికి మీద దాడి చేస్తుందో ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారో తెలియని విధంగా ఇప్పుడు అందరూ కూడా థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ కరోనా డిజార్డర్లోకి వెళ్ళిపోయాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి భయం కూడా ఇంకా సొసైటీలో ఉంది ఎందుకంటే ఎవరి ద్వారా ఎక్కడి నుంచి ఎలా వస్తుందో తెలియదు తగ్గిన వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ వస్తుందన్నారు సో ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే మైండ్ అంతా కూడా చాలా ప్యానిక్గా ఇంత పెద్ద ఇంత డెవలప్ చేసుకున్న వాళ్ళం చిన్న వైరస్కి ఇంత భయపడిపోయి మొత్తం కూడా అప్సెట్గా ఉంది కాబట్టి ఆ సైకలాజికల్గా మీలో కలుగుతున్నటువంటి నెగిటివ్ థాట్స్ నుంచి బయటపడాలన్నా కూడా ఈ నశీకరణ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీంతో పాటుగా మీరు యోగా ప్రాణాయామ మెథడ్స్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితి నుంచి బయటపడచ్చు మంచి ఆరోగ్యంతో ఉండొచ్చు మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ Thanks for watching Ratnam Media. For more videos, please do like, share and comment. Don't forget to subscribe.